நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் தந்தையினுடைய பாசம் அப்படின்றத சில வரிகள்லேயோ சில எழுத்துக்கள்லேயோ சொல்லி முடிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி நிறைய திரைப்படங்கள் தந்தை பாசத்தை மையமாக வச்சு வெளிவந்து வெற்றி பெற்றும் ஓடிட்டு இருக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு தந்தை ஒரு மகளுக்காக எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுப்பாங்க கொலை செய்கிற அளவுக்கு கூட ரிஸ்க் எடுப்பாங்க அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மையாகவே மாறி இருக்கு அரியலூர் மாவட்டத்தில் தன்னோட மகள் தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு காரணமாக இருந்த நபரை திட்டம் போட்டு கொலை பண்ணியிருக்கார் ஒரு நபர் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இலைக்கடம்பூர் அப்படின்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒரு நபர் தான் குமரவேல் அரசு பேருந்து ஓட்டுநராக வேலை பார்க்குறாரு இவருக்கு திருமணமாகி இரண்டு மகள்கள் இருக்காங்க இவங்க வசிச்சுட்டு வர இடம் பார்த்தீங்கன்னா விருதாச்சலம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய புதுக்குப்பம் அப்படின்ற பகுதி அதே பகுதியில் ஏழுமலையான் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் இருக்கார் அவருக்கு ஆனந்தவள்ளி அப்படின்ற ஒரு மகள் இருக்காங்க குமரவேல் அவர்களுடைய மனைவி ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி இறந்து போயிடுறாங்க அதன் பிறகு குமரவேல் அவர்களுக்கும் ஏழுமலை அவர்களுடைய மகள் ஆனந்தவள்ளிக்கும் இடையே ஒரு சில பழக்கங்கள் ஏற்பட்டு அது நாளடைவில் காதலாகவே மாறிடுது இதை தொடர்ந்து குமரவேல் மற்றும் ஆனந்தவள்ளி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்காங்க அவங்க திருமணம் பண்ணிட்டு குடும்பம் நடத்தினாங்க அப்படின்னு ஒரு சிலர் குறிப்பிடுறாங்க ஒரு சிலர் அவங்க திருமணமே பண்ணிக்கல லிவிங் டுகெதர் அப்படின்ற முறையில் குடும்பம் நடத்திட்டு இருந்ததாகவும் குறிப்பிடுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இலைக்கடம்பூர் அதாவது குமரவேல் அவர்களுடைய சொந்த கிராமமான இலைக்கடம்பூர் கிராமத்துக்கு போயிருக்காங்க அங்கே போயிருந்த இடத்துல பதினெட்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்னைக்கு அவங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட தகராறில் ஆனந்தவள்ளி வந்து தூக்கு போட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க ஆனந்தவள்ளி எதுக்காக தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களுக்குள்ள என்ன தகராறு அப்படின்ற விரிவான தகவல் வந்து நமக்கு கிடைக்கல ஆனால் இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு ஏழுமலை கடுமையான கோபத்தில் இருக்காரு குமரவேல் மேல அந்த குமரவேலை எப்படியாவது திட்டம் போட்டு கொலை பண்ணணும் அப்படின்ற அளவுக்கு அவர் முயற்சிகள் எடுக்கிறாரு அதுக்கான திட்டத்தை தீவிரமாக போடுறாரு சில மாதங்கள் கழித்து சரியான திட்டத்தோட விருதாச்சலத்தில் குமரவேலை சந்திக்கிறார் ஏழுமலை அவரோட திட்டப்படி கையில் கத்தியும் கொண்டு வந்திருக்காரு ஏழுமலைக்கு நிறைய சரக்கு வாங்கி கொடுக்குறாரு மது போதையில் தலைக்கேறி ஒரு மாதிரி தள்ளாடின நிலைமையில் இருக்கும்போது குமரவேலை ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துல தான் கொண்டு வந்த கத்தியால குத்தி கொலை பண்றாரு ஏழுமலை அவரோட உடல அங்கேயே விட்டுட்டு ஆட்டோல தன்னோட பயணத்தை தொடர்றாரு விருதாச்சலத்தில் எதிர்ச்சியா வாகன சோதனையில ஈடுபட்டு இருந்த போலீசார் ஏழுமலையினுடைய ஆட்டோவையும் சோதனை பண்றாங்க ஆட்டோல இருந்த ரத்தக்கரை ரத்தக்கரையோட இருந்த கத்தின்னு போலீசாருக்கு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் கிடைக்குது அதன் பிறகு போலீசார் கிட்ட நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் ஏழுமலை விவரிக்கிறாரு போலீசார் உடனே ஏழுமலையை கைது பண்றாங்க செந்துரை போலீசாருக்கும் தகவல் கொடுக்குறாங்க போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு போய் குமரவேல் அவர்களுடைய உடலை கைப்பற்றி அரியலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கிறாங்க இந்த சம்பவம் பத்தி போலீசார் தொடர்ந்து ஏழுமலை அவர்கள் கிட்ட விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனந்தவள்ளி குமரவேல் இவங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை எதுக்காக அவங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்ற விவரங்கள் வந்து இன்னும் மர்மமாவே இருக்கு ஆனா இப்ப நடந்த இந்த குமரவேல் அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டதுக்கு முழுக்க முழுக்க தன் மகள் மீது இருந்த பாசம் தான் அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மையாகுது மேலும் வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்பிள் பிரஸ் பண்ணுங்க